Shukran sana Mariam Salim kwa taarifa hiyo. Na tukizidi kuangazia maswali mengine ni kwamba wazazi kutoka kaunti ya Baringo wameiomba serikali kuisajili shule ya sekondari ya Sarok iliyoanzishwa mnamo mwaka wa 2015. Naibu mwalimu mkuu wa shule hiyo Caleb Koibarak amesema kuwa maafisa kutoka kwa serikali wameithamini shule hiyo kwa muda mrefu licha ya kutoona maendeleo yote. Kwa haya na mingi zaidi mtazamaji huu hapa mseto wa kaunti naye Mariam Kiboi. Wazazi kutoka kaunti ya Baringo wameiomba serikali kuisajili shule ya sekondari ya Serok iliyoanzishwa mnamo mwaka 2015. Kwa upande wake Egla Kiplagat mzazi kutoka shule hiyo amesema kwamba iwapo shule hiyo itasajiliwa basi itapunguza masafa marefu na walazimu wanafunzi wanaosomea maeneo ya mbali. Ngangana tunangangana mpaka tunaona hata wakati wa mchango watu wenye wanakuta mchango wanahesabiwa. Sasa sisi tunaenda tu tunatoa kenye huko naye na tunaendelesha. Sasa tunaomba sana sana sina maneno mingi nasema tu tunaomba serikali watusaidie kusajili shule. Ili watoto wakuche wengine. Mwakilishi wadi ya Tengesa ila Stochima amelalama kufuatia hatua ya maafisa wa elimu katika kaunti hiyo kutowajibika ili kuisajili shule hiyo. Sasa serikali hii inastahili kusaidia wananchi. Ama mnataka shilingi ngapi tuchange ndio tuwapatie mrejista hii shule. Wanyeji wa hapa Baringo Central tulipigia kura serikali ya jubili. Watu wa walipigia kura jubili tukiamini jubili itatusaidia. Na sasa serikali haisaidii wananchi. Maana ya kupigia serikali kura ni nini sasa? Kama haiwezi kusaidia wananchi Kwingine kwa wazazi wa shule ya Ngwata wameandamana hii leo kisa na maana mwalimu mkuu hajakuwa akitekeleza wajibu wake ipasavyo. Kulingana na wazazi hawa hawatakubali watoto wao kurejea shuleni kutoka kwa likizo fupi iwapo serikali haitoingilia kati swala hilo. Kwa naomba Jumatatu leo Yaani tuseme leo mpaka Jumatatu serikali iingilie. Na ningeomba kabisa minister wetu wa internal security aingilie hii kitu. Manake asipoingilia watoto wetu hatutarudisha hii shule. Haya kijiri kikundi cha muungano wa elimu nchini kikiongozwa na mwanachama wa baraza la kitaifa la NAT ni ula bonde la Ufa Martin Sombelu wamekashifu vikali kukatwa mishahara miongoni mwa walimu wanawake bila kuahusisha kufanya uamuzi huo. The introduction and elimination of these few associations are not up to good for us. We want to appeal to the Teacher Service Commission to stop all deductions made by Kewata. Akizungumzia na habari ya kiofisini mwake eneo la Kapenguri ya Sombelo ambayo pia ni katibu wa NAT eneo la Pokoti Magharibi amesema kwamba walimu wanawake wamekuwa kinungunika baada ya kukatwa mishahara na TSC kiolela bila ruhusa yao. Jambo ambalo wamesema litachangia kuzorota kwa sekta ya masomo. Jamu Kiboi, KUTV.